L'histoire d'Horizon Forbidden West est captivante, mais sa compréhension n'est pas accessible à tout le monde. Dans ce deuxième opus où l'objectif était de restaurer Gaïa et écarter le danger des Zéniths, vous allez voir qu'on a rencontré pas mal d'imprévus et appris beaucoup de révélations. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire, mais surtout la fin que je trouve trop démesurée. Est-ce qu'on ne partirait pas trop loin Mais avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu car ça m'aide vraiment beaucoup. Nous sommes 6 mois après les événements d'Horizon Zero Dawn. L'intelligence artificielle Gaia, capable de restaurer une terre habitable grâce à ses 9 fonctions subordonnées, n'a pas pu être réactivée suite à sa destruction. Pour rappel, la cause était que l'une de ses fonctions subordonnées, Hades, qui a pour rôle de tout détruire si jamais Gaia dysfonctionne, a reçu un signal de source inconnue, le poussant à activer son protocole de destruction d'un côté et libérer toutes les autres fonctions subordonnées d'un autre. Tout l'enjeu du premier opus était de mettre hors d'état de nuire cette fonction pour pouvoir relancer Gaïa dans le but de maintenir une biosphère viable pour l'humanité. Malheureusement, Silence nous a trahis, récupérant contre toute attente cette fonction pour obtenir plus d'informations sur le monde d'avant. Aujourd'hui, des mois plus tard, la planète se meurt car les fonctions sont dispersées dans les quatre coins du pays, exerçant un protocole corrompu de destruction plutôt que de reconstitution. A l'œil il y a alors la charge de tout restaurer, sinon la terre sera condamnée. Après des mois de recherche, dans un complexe d'une société de colonisation spatiale au nom de Zénith lointain, Aloy a découvert que ces derniers ont volé une copie de Gaïa. Mais l'ingénieur Travis Tate, faisant partie de Hope Zero, a prévu le coup de ses concurrents et leur a laissé uniquement une version endommagée, non exploitable. Dans un dernier espoir, Aloy souhaitait se rendre chez Silence quelque part dans l'Ouest prohibé pour lui demander plus de précision sur sa trahison. Mais l'Ouest est dit prohibé pour une bonne raison, les Ténac. Un peuple de guerriers contrôle le territoire et ne laisseront certainement pas passer à l'œil une fille de l'Est franchir leur terre à cause d'une ancienne guerre entre ces tribus. Profitant d'une ambassade, une cérémonie pour instaurer un pacte de paix entre l'Est et l'Ouest, Aloy s'est rendu sur place pour avoir un droit de passage. Mais Regala, une chef Ténac rebelle, a orchestré une attaque pour anéantir les autres Ténac. La raison Ses frères ont été tués il y a des années par les Karja, une tribu de l'Est. Aujourd'hui, elle est assoiffée de sang, voyant de très mauvais œil cette paix qui s'instaure entre ces tribus, anciennement ennemies. Elle accuse son peuple de l'acheter. Bref, une fois le combat fini après que Regala se soit retiré avec ses troupes et le droit de passage obtenu, Aloy est arrivé dans les ruines où se cachent Silence et Hades. Elle en a profité pour éliminer définitivement la fonction corrompue et a pris quelques informations par Silence. Il existerait une vraie copie de Gaïa. En fait, durant la conception de cette intelligence artificielle, le personnel d'Ob Zero a réalisé des tests de destruction sur des copies de Gaïa par Hades pour s'assurer de son bon fonctionnement. Aujourd'hui, l'une de ces copies serait encore intacte. Cette copie a été en effet trouvée dans ce qu'on appelle « araignée recluse ». Pour être exact, deux copies ont été trouvées, mais il y avait un problème. Aucune des fonctions subordonnées n'était intégrée. Et autant vous dire que sans fonction, Gaïa est complètement inutile. Grâce à une géolocalisation, Araignée Recluse a indiqué la localisation de la fonction Minerve, qui je rappelle servait à désactiver les robots Pharo il y a maintenant 1000 ans. Grâce à cette fonction, Aloy espérait donner assez de puissance à Gaïa pour localiser les autres fonctions. Mais leur emballement est vite retombé lorsque des étrangers sont apparus. Des individus semblant venir droit du futur sont apparus. Avec eux, une jeune fille au nom de Beta, un clone exact d'Elisabeth Sobek. Ouais, exactement comme Aloy. Et eux aussi sont venus pour la même chose, une copie de Gaïa. Durant leur intervention, ils ont découvert Aloy et évidemment un combat éclaté. Un combat perdu d'avance parce qu'ils sont tous protégés par une espèce de champ de protection, impénétrable et en possession d'armes de haut niveau de technologie. Devant la situation, Aloy n'avait d'autre choix que de les laisser prendre la copie, 
et s'enfuir. Après avoir intégré et récupéré la fonction Minerve dans le code d'origine, Aloy a réactivé Gaia, apportant avec elle pas mal d'informations. Tout d'abord concernant le groupe d'étrangers, ça serait eux les responsables de la rébellion de Hadès qui a permis la destruction de la première Gaïa dans un but bien précis. Détruire toute vie sur Terre et recommencer un nouveau processus de conception de la biosphère. Mais ce n'était pas tout. Tenez-vous bien parce qu'à partir de ce moment, nous allons rentrer dans une toute autre dimension. Ce groupe aurait envoyé le signal à Hadès depuis une autre étoile du système solaire. Sirius plus exactement. Ils seraient les descendants des zéniths lointains. Ouais, les mêmes qui prévoyaient de voler Gaïa il y a mille ans. En fait, avec le fléau Pharo, lorsque les robots détruisaient toute trace de vie sur Terre, un projet parallèle à Aube Zero est né. Zénith lointain. Grâce à l'Odyssée, une navette spatiale, ils ont quitté la Terre pour s'installer dans une autre étoile du système solaire. Ils avaient initialement prévu d'utiliser Gaïa pour rendre la biosphère habitable, mais comme je vous l'ai dit, ils ont reçu uniquement une version non fonctionnelle. Aujourd'hui, ils semblent avoir réussi à survivre et pour une raison encore inconnue, ils ont décidé de revenir sur Terre pour tout recommencer grâce à Gaïa. Vous l'avez compris, ils veulent la même chose que nous, mais avec un objectif opposé. Pour les devancer, Gaïa nous a indiqué la localisation de trois autres fonctions subordonnées, Ether, Déméter et Poséidon. Par contre, en ce qui concerne Héphaïstos, responsable de la fabrication des robots, son cas était bien plus complexe. Depuis le signal de destruction, il a beaucoup évolué. Il n'est pas situé à un seul endroit, mais dispersé dans plusieurs lieux appelés creusés, le rendant difficile à intégrer au code d'origine. Il est pourtant une fonction essentielle. Sans lui, plus de fabrication de robots pour rendre la biosphère vivable et donc la Terre s'éteindrait. D'un autre côté, grâce à lui, Gaïa comptait fabriquer des robots pour éliminer la menace des Zéniths. Pour pouvoir l'intégrer au code d'origine, il fallait d'abord intégrer les trois autres fonctions pour donner assez de puissance à Gaïa. La course était ainsi lancée. La première fonction, Ether, responsable de la météo dévastatrice, a été récupérée sous le trône du chef des Ténac. Avant de récupérer les deux autres, Gaïa a reçu un message d'origine inconnue appelant à l'aide. Sur place, nous avons découvert que c'était Beta, qui visiblement cherchait à s'échapper au Zénith. Elle nous a informé que ces derniers possédaient déjà trois fonctions, dont la fameuse Apollon. La fonction qui manque à la planète Terre, censée apporter tout le savoir de l'ancien monde jadis supprimé par Ted Faro. C'est à cause de ce manquement que la Terre est aujourd'hui privée de technologie. Par contre, il leur manquait le noyau de Gaïa pour fusionner l'ensemble des fonctions. Le noyau a été volé en réalité par Beta, cherchant à les arrêter. Bref, elle a fini par nous rejoindre et nous a dévoilé des informations complémentaires sur eux. Les Zéniths viendraient s'installer sur Terre car leurs colonies sur Sirius viennent d'être détruites à cause de catastrophes naturelles. Les Zéniths actuels ne sont pas les descendants de ceux d'il y a mille ans, mais ce sont les mêmes personnes qui ont développé une technologie, leur accordant l'immortalité. Beta, quant à elle, n'était pas une zénith. Elle a été créée en chemin, dans la navette spatiale à partir de l'ADN d'Elisabeth Sobek, car il savait qu'il y aurait besoin d'un clone pour activer Gaïa après sa destruction par Hadès. Je vous ai bien dit qu'on allait rentrer dans une autre dimension, et vous allez voir que c'est loin d'être fini. Après ces révélations, Aloy s'est vite mise à la capture des fonctions manquantes. La fonction Poseidon, responsable de l'altération des océans, a été récupérée dans les profondeurs du désert de Las Vegas. La fonction Déméter, responsable de la mort des végétaux, a été capturée sur la côte ouest. Une fois ces fonctions fusionnées avec Gaïa, il n'y avait plus qu'à capturer Hephaistos dans un creuset abandonné au nom de Gémeaux. Pour cette capture, il fallait une autorisation spéciale, l'autorisation Omega de Ted Faro situé à Thèbes, le bunker où il s'est réfugié après la fin du monde. Là-bas, on a découvert que Ted Faro et une partie de ses équipes ont développé une thérapie lui donnant la capacité de vivre beaucoup plus longtemps. Cependant, cette thérapie était en grande partie un échec. Beaucoup de mutations se sont produites sur Ted, le transformant en une sorte de masse de cellules incapable de faire quoi que ce soit. En fait, Ted Faro a été découvert par Aloy encore vivant, jusqu'à ce qu'un chef d'une tribu adorant Ted Faro l'élimine, écœuré de voir leur divinité dans cet état. 
Une fois l'autorisation Omega obtenue, et enfin devant Epaistos pour sauver la Terre et prendre l'ascendant sur les Zéniths, ces derniers n'ont pas tardé à apparaître. Un combat a encore éclaté, ils ont réussi à tuer Vald, l'ami d'Aloy, capturer Beta et récupérer Gaïa avec toutes ses fonctions subordonnées. Tout semblait perdu jusqu'à l'intervention inattendue de Tilda, une zénith qui a mis à l'abri Aloy et se sont toutes deux échappées. Tilda était autrefois l'ex-petite amie d'Elisabeth, qui a fait fortune après avoir déployé un système de détection de contrefaçon d'œuvres d'art, plus tard détourné dans l'espionnage militaire. Elle a obtenu sa place au sein de l'Odyssée grâce à son argent, mais ne partage pas les pensées des autres Zéniths, et souhaite les éliminer pour mettre en œuvre le plan d'Elisabeth comme elle l'aurait voulu. Avec la fonction Apollon qui apportera en prime toutes les connaissances de l'ancien monde, assurant une avancée technologique fulgurante sur Terre. Elles ont alors mis au point un plan pour les vaincre. Dans un premier temps, utiliser les connaissances de Silence, qui a réussi à fabriquer une arme capable d'annuler le bouclier impénétrable des Zéniths. Grâce à Beta, fusionner Faïustos non pas à Gaïa, mais à la base des Zéniths qui s'en servent pour créer des spectres, qui sont une nouvelle génération de robots, dans le but de fabriquer une armée de machines. Durant l'affrontement, L'objectif était d'infiltrer l'Odyssée avec l'aide de Tilda, extraire Beta et récupérer la fonction Apollon. En chemin, on en a profité pour éliminer Eric, l'un des Zéniths maintenant sans défense, et Tilda de son côté a éliminé leur grand chef, Gérard. En bref, le danger des Zéniths était écarté. Mais immédiatement après, on a assisté à l'ultime révélation de Tilda. Ce n'est pas les Zéniths qui ont envoyé le signal de destruction de Gaïa depuis Sirius, et leur objectif n'était pas du tout de s'installer sur Terre. Ils étaient en réalité en fuite. Les Zéniths, aveuglés par leur niveau de technologie après avoir obtenu l'immortalité physique, désiraient l'immortalité psychique en intégrant leurs souvenirs, leurs émotions, leurs esprits dans une intelligence artificielle un peu comme Gaïa. Mais malheureusement pour eux, le projet fut un échec et ils l'ont abandonné. Avec le temps, cette intelligence au nom de Némésis a développé une conscience propre. Une conscience qui souhaite se venger des Zéniths suite à leur abandon. Elle a piraté leur base pour fabriquer des machines qui ont détruit la colonie sur Sirius et traque aujourd'hui les Zéniths qui ont survécu. Et sachant qu'ils se dirigeaient vers la Terre, Némésis a envoyé un message de destruction de Gaïa à travers Hadès pour briser leur projet, ne leur laissant aucune chance de survie. Mais comme ce plan a échoué, Némésis est aujourd'hui en chemin vers la Terre pour finir lui-même le travail. Vous l'avez compris, Tilda nous a caché la vérité depuis le début, tout comme Silence qui était au courant. Le vrai but des Zéniths était de venir récupérer une copie de Gaïa et s'échapper immédiatement vers une autre étoile du système solaire. Tilda, aujourd'hui rongée par la culpabilité de ne pas être restée avec Elisabeth il y a mille ans lors de l'invasion des robots, Voit à l'œil son clone avec toutes ses qualités, une deuxième chance pour se racheter. Son projet était de prendre à l'œil ainsi que Gaïa pour recréer une civilisation ailleurs. Évidemment, à l'œil a refusé, attaché à sa terre natale, et a dû affronter Tilda, alors prête à tout. Une fois vaincu, Silence s'est dirigé vers l'Odyssée pour quitter la terre, qu'il a jugé condamné, puis a changé d'avis, souhaitant rester sur terre pour un moment. Dans la cinématique finale, Aloy et ses amis se sont mis à alerter tout le pays de l'arrivée très prochaine de Némésis dans le but de se préparer au combat. Et si on revenait un peu sur cette fin à vrai dire, je trouve que Guérilla fait presque du réchauffé. Némésis est en fait une Gaïa maléfique, une intelligence artificielle qui a une conscience, encore une fois capable de fabriquer des machines. Je trouve aussi qu'on perd vraiment pied, déjà accepter l'idée que la Terre a subi une invasion de robots consommant les vivants. C'était assez compliqué à avaler, le projet Hope Zero était certes ambitieux, mais on arrivait tout de même à le visualiser. Grâce à lui, la vie a repris, mais avec une certaine limite. Des tribus vivent de manière encore primitive, privées de savoir, etc. Mais là, on nous parle de personnes qui ont accédé à l'immortalité, invincibles, vivant sur une autre étoile du système solaire, qui ont créé une intelligence pour stocker leur conscience mais qui s'est retournée contre eux, et qui aujourd'hui les chasse à travers l'espace. Dites-moi votre avis sur la tournure que prend l'aventure, je sais que c'est pas forcément facile à suivre, 
Regardez ma précédente vidéo pour mieux comprendre le monde des anciens, Gaïa et ses fonctions, le fléau pharo, etc. C'est vrai que je ne suis pas forcément revenu dessus lors de cette vidéo. La question que je me pose sur le prochain est comment vont-ils changer le gameplay Qu'est-ce que cette intelligence va apporter comme ennemi Encore des machines Ephaistos s'est encore échappé. On va encore devoir le rechercher Et puis, maintenant que la fonction subordonnée Apollon est acquise, est-ce qu'on va assister à un début de technologie sur Terre Aloy va-t-elle rester avec ses arcs alors qu'on va devoir affronter un ennemi extraterrestre Et puis, pour finir, juste une dernière remarque. On ne voit pas clairement Tilda morte. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'elle soit encore vivante Allez, nous on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo d'explication. Dites-moi quel sujet vous voulez que j'aborde.